നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ്ഗ് നൂഡിൽ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്താ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ക്യാരറ്റ് ഇതാ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്താണ് ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളകും നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ കൂടെ വഴറ്റിയിട്ട് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ഉരുളക്കിഴ പൊട്ടാറ്റോ അതേപോലെ ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല നമ്മൾ ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് അത് വേവിച്ചെടുക്കണത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തണത് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അത് വെന്ത് കിട്ടണത് ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റും പൊട്ടാറ്റും ഒക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് എരിവിന് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികളിലേക്ക് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്താ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഈ നൂഡിൽസാണ് അപ്പം മൂന്ന് പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നൂഡിൽസിന്റെ മസാല അവര് കൂട്ട് തരുന്നത് നമുക്ക് തരുന്ന മസാല കൂട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ നല്ല വെന്ത് വന്ന റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ പാന ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെക്കണം ദോശക്കല്ല് അപ്പം നമ്മളൊരു പാൻ എന്താ അവിടെ എന്താ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മളിതാ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മുട്ട അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട നാല് മുട്ടയാണ് 
निर वे अल चेत अभिप्राय <laughs> 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 